हेलो गाइस मैं हूँ बिल्कुल स्वागत करता हूँ आपका एक नए दिन में एक नए सफ़र के साथ आज है 20 जनवरी और आज का ये सफ़र हमें लेकर आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लखनऊ की शान कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क को इस पार्क की न्यू सन उन्नीस में रखी गई थी और उस समय इस पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान हुआ करता था उसके बाद सन 2002 में इस पार्क का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल कर दिया गया और तभी से यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और 15 अप्रैल सन 2008 में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के द्वारा इस पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया गया यहाँ पर इस पार्क का एंट्रेंस गेट है और यहीं पर इस पार्क का एग्जिट गेट भी है अभी कोविड के टाइम पे आपको यहाँ पर मास्क मैंडेटरी लगा के ही जाना होगा और यह पार्क सुबह 11 बजे से खुल जाता है और रात में 8 बजे तक खुला रहता है इस पार्क के मेन गेट एंट्रेंस गेट पर ही आपकी एंट्री की जाएगी जिसमें आपका नाम आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिया जाएगा और इसके बाद ही आपकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आपको टिकट काउंटर तक जाने दिया जा रहा है नाम और क्या सर पेन कुछ है सर ड्राइविंग लाइसेंस है जैसे ही नहीं हो रही यूपी भवन में हां तो कितने लोग हैं यूपी भवन में थैंक यू सर गेट पर मेरी इन्फॉर्मेशन ली ली गई है मेरे पास एज आई डी प्रूफ ड्राइविंग लाइसेंस अभी प्रेजेंट में था तो मैंने वो दिखाया था और उन्होंने उसका नंबर लिखा मेरा नाम लिखा और फ़ोन नंबर लिखा तो जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं तो आपको आना है लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में यहाँ पर टिकट काउंटर है टिकट तो मुझे मिल गया है और यहाँ पर लिखा हुआ था कि ई टिकट भी अवेलेबल है मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं आप ऑनलाइन टिकट नहीं ले सकते आपको यहाँ आकर ही यहाँ का टिकट लेना पड़ेगा एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप अपने कैमरास डी एस एल आर कैमरास और कैम कॉर्डर लेकर नहीं आ सकते हैं आपको यहाँ पर फ़ोन ही अलाउ है टिकट काउंटर के बाद ये इसका एक और एंट्रेंस गेट आता है इसके अंदर आप जाते हैं तो आपका जो टिकट है वो एक बार टिक करके दे दिया जाएगा और उसके बाद आप दोबारा निकलते हैं तो आपको दोबारा टिकट लेना पड़ेगा मेन एंट्रेंस गेट के पास ही यहाँ पर बी वी आई पी लॉन्च भी बने हुए हैं मुझे लगा कि कोविड के टाइम पे यहाँ पर बहुत कम लोग आते होंगे क्योंकि जब कोविड नहीं था उससे पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी लेकिन यह पार्क इतना बड़ा है कि इसमें 
हजारों की भीड़ भी पता नहीं चलती है पूरा पार्क खाली खाली सा ही दिखाई देता है यहाँ पर भीड़ तो बहुत है लेकिन इतना बड़ा पार्क है कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि कितने ज़्यादा लोग आ गए हैं इस पूरे पार्क के निर्माण में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और यह पूरा लाल पत्थर राजस्थान से लेकर आया गया था ये जो पार्क है इसको बनाने में करीब सात बिलियन इंडियन रुपए खर्च हुए हैं और तब जाकर इतना खूबसूरत ये पार्क यहाँ पर बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल यह एक म्यूजियम बना हुआ है जो कि ढाई एकड़ के क्षेत्रफल में बना हुआ है और इसके अंदर बिल्कुल सामने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके साथ ही यहाँ पर ज्योतिबा राव माननीय कांसी राम जी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी की भी प्रतिमाएँ अंदर बनी हुई हैं इस पार्क के अंदर जो म्यूजियम है इसमें प्रवेश करते ही आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी बहुत बड़े से किले के अंदर जा रहे हो अभी यहाँ पर अंधेरा पड़ा हुआ है क्योंकि इस पार्क की जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो खराब पड़ा हुआ है इस वजह से यहाँ पर अंधेरा है नहीं तो यहाँ लाइट होती है तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है इस मेमोरियल के अंदर प्रवेश करते ही बिल्कुल ठीक सामने है बाबा साहेब की एक कुर्सी पर बैठी हुई मूर्ति और जिसके नीचे लिखा हुआ है मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस स्टैच्यू को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा अनबिल किया गया था और इस स्टैचू को राम वानजी सुतार ने डिजाइन किया है जिन्होंने विश्व की सबसे ऊँची स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है उनके द्वारा ही इस प्रतिमा को भी डिजाइन किया गया है जब यहाँ पर लाइट होती है तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन अभी यहाँ पर अंधेरा हो रखा है तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है अगर आपको ये पूरा देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रतिमाएँ और बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ मौजूद हैं लेकिन बिजली की समस्या की वजह से ये आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा ये दीवार पर एक थ्री डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं और उनके साथ में माननीय कांसी राम जी की भी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो इस पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं लेकिन अभी यहाँ पर बिजली की समस्या है कुछ खराबी हो रखी है जिस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा पड़ा हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही एक यहाँ पर बना हुआ है यहाँ भी दीवार पर एक थ्री कलाकारी की गई है जिसमें इस पूरे पार्क का एक थ्री स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर एक और चीज़ है जिस पर आप शायद यकीन ना करें कि यहाँ के जो दरवाजे बने हुए हैं ये एक दरवाज़ा है और इसके ऐसे चार एंट्रेंस गेट हैं तो जो ये दरवाजे लगे हुए हैं ये दरवाजे भी पूरी तरह से संगमरमर के हैं ये इसका बगल वाला एंट्रेंस गेट है जो मैं अंदर गया था तो यहाँ से गया था और इस गेट से निकल कर आया हूँ और ऐसे इसमें और भी गेट बने हुए हैं इस पूरे स्थल को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो ऊपर से जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो एक फूल की तरह दिखाई देता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि फूल की चार पंखुड़ियाँ खुली हुई हो वैसे तो ये पार्क घूमने के लिए आपके पास एक दिन का समय भी कम है लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये पूरा पार्क कुछ ही मिनटों में दिखा दूँ अब मैं इस पार्क में ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और नीचे का जो भी एरिया अब कवर करने के लिए बचा हुआ है उसको वापस आकर कवर किया जाएगा क्योंकि मैं 
दो जो एंट्रेंस गेट था उसके पास से ऊपर जा रहा हूँ और नीचे का एरिया कवर करने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा तो मैं पीछे तरफ उतरूँगा और पीछे से पूरा कवर करते हुए आगे तक जाऊँगा ऊपर सामने जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके ऊपर भी जाने के लिए यहाँ से दोनों तरफ रास्ते गए हुए हैं तो आप किसी भी एक रास्ते से जा सकते हैं ऊपर जाते समय ये इसका वो एंट्रेंस गेट आ गया जहाँ से हम अंदर गए थे और अब ऊपर चलते हैं समझ नहीं आता है कि लोगों को देश की खूबसूरती को ख़राब करने में क्या मज़ा मिलता है इस पार्क में कई ऐसी जगह पर नाम लिखे हुए हैं और इसके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों ने गुटखा थूक रखा है या फिर कुछ ना कुछ किया हुआ है मुझे लगता है इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर सी कैमराज होने चाहिए और गार्ड को होना चाहिए जिस वजह से वो यहाँ पर ये सब करने से लोगों को रोक सकते हैं तभी ये खूबसूरती ऐसे बरकरार रह सकती है वरना लोग तो उसको शायद कुछ सालों में ही बर्बाद कर देंगे ऊपर की तरफ इसमें इस तरह के चार गुंबद बने हुए हैं और बीच में एक बड़ा गुंबद बना हुआ है जो कि नीचे से इस म्यूजियम के सेंटर में था तो ऊपर बस इतना ही है और अब चलते हैं इसके पीछे के साइड और वहाँ से पूरा घूमते हुए आगे आएंगे नीचे उतरने के लिए चारों तरफ इसमें रास्ते बने हुए हैं और मैं अभी पीछे से नीचे उतरने वाला हूँ ये लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जे पी और इसके बगल में नीचे जो दिख रहा है ये है यहाँ का फाइव स्टार होटल जो कि ताज के द्वारा बनाया हुआ है ये इस पार्क के पीछे का एरिया है पूरा और यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ आप जाएंगे तो जो भी इस पार्क में है सब कुछ वो सामने की तरफ है और इस म्यूजियम का जो गेट है वो भी सामने की तरफ इस डायरेक्शन में पड़ता है तो पीछे बहुत ही कम लोग उतर के जाते हैं इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता और अगर आप यहाँ पर जाते भी हैं तो आपको घूमकर इस डायरेक्शन में आना होगा तो यहाँ आने के लिए आपको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ जाएगा इस वजह से यहाँ पर पीछे कोई नहीं जाता है यहाँ जो ऊपर या नीचे जाने का रास्ता है वहाँ पर एक स्लोप बना हुआ है और आगे चलकर कुछ दूरी पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बह रहा होता है तो जिस वजह से स्लिप होने का डर रहता है तो उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है कि जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं उन पर जो संगमरमर लगा हुआ है उसमें किसी भी तरह की घिसाई या पॉलिश का काम नहीं हुआ है तो जिस वजह से वहाँ पर आप स्लिप नहीं हो सकते और दूसरा ये कि जो स्लोप है उसमें भी एक पत्थर को छोड़कर दूसरा पत्थर जो लगा हुआ है वो थोड़ा दर दरा सा है जिस वजह से वहाँ पर बिल्कुल भी फिसलन नहीं होगी अभी मैं इसके नीचे आ गया हूँ और बारिश में तो ये जो सारे बने हुए हैं सब में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है वैसे ड्रेनेज का भी यहाँ पर सिस्टम है सारा लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत तो पानी भर ही जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये पानी निकल नहीं पाता है तो छोटे छोटे बच्चे इसमें बहुत एंजॉय करते हैं और ये वो सारे हाथी यहाँ पर बने हुए हैं जिस वजह से इसको हाथी पार्क भी बोलते हैं मैंने सोचा था कि यहाँ रात तक रुकूंगा और सब कुछ कवर करके जाऊंगा बट ये पार्क चार बजे बंद हो जाएगा कोविड से पहले यह पार्क रात को आठ बजे तक खुलता था लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कर दिया गया है कि चार बजे इस पार्क को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और अभी चार बजने वाला है तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है कवर करने के लिए तो मैं जल्दी जाकर सब कुछ कवर करता हूँ और फिर यहाँ से एग्जिट किया जाएगा मैं फिर से इसकी फ्रंट साइड में आ गया हूँ और यहाँ से अब जो जगह बची हुई है वो है एक ये जगह है जहाँ पर 
एक भीमराव अम्बेडकर की बहुत ही ऊंची मूर्ति बनी हुई है और उसके अलावा ये दो गुम्बद बने हुए हैं इनके अंदर भी मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं तो चल के अभी इनको भी देखते हैं पार्क के बीच बीच ये एक पिलर बना हुआ है जिसमें इस पार्क के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि इस पार्क में क्या क्या देखने के लिए है और इसका जो भी एरिया वगैरह है और इसमें कितनी लागत आई है इसको बनाने में और इस पार्क के आसपास बाहर क्या क्या देखने के लिए ऐसे जगह बनी हुई है वो सबकी डिटेल इसमें दी गई और इस पिलर पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो बड़ी बड़ी संगमरमर के पत्थरों पर लिखा हुआ है और इसका पूरा फ़ोटो खींच के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं ये है इस पार्क की वो खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर बहुत सारे हाथी बने हुए हैं इनकी मैंने गिनती की है तो ये चौंसठ हैं और यहाँ पर कई मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है अगर आपने फनूना संगमरमर गाना सुना तो उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी उसके अलावा रवि किशन की कोई भोजपुरी मूवी की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है और शादी में ज़रूर आना मूवी की भी शूटिंग यहाँ आसपास की लोकेशन में हुई है इस पार्क को विजिट करने का सबसे अच्छा जो मौसम है वो सर्दियों का ही है क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ जो भी पत्थर लगे हुए हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल जो अगल बगल का एरिया है आपके घरों का एरिया है वहाँ से तो कहीं अधिक होता है तो यहाँ गर्मियों में आप नहीं घूम सकते हैं ये जो पूरी गैलरी है इसमें जितने भी महापुरुष थे उन सब की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इन सब के बीचों बीच बनी हुई है एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो कि यहाँ इन सारी मूर्तियों से काफ़ी ऊंची है यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ था लेकिन बारिश की वजह से ये सब कुछ ख़राब हो गया है क्योंकि इसमें काई जम गई और शायद मेंटेनेंस यहाँ का सही से नहीं हो रहा है वैसे ही इतनी बड़ी जगह है इतने लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं वैसे मेंटेनेंस का काम भी यहाँ चलता रहता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग अक्सर देखते हैं पढ़ते हैं उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए यहाँ से देखने पर ये पूरा थ्री पार्क लग रहा है जैसे कि ये असली में सामने पार्क बना हुआ है कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इस पार्क में एक भी पेड़ नहीं है ये कैसा पार्क है तो देखो यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं लेकिन इस पार्क की जो खूबसूरती है वो पत्थरों से दिखाई गई है तो यहाँ पर पत्थर ज़्यादा यूज किया गया है और पेड़ भी यूज किए गए हैं जो रास्ते बने हुए हैं और बीच में इसमें फवारा लगा हुआ है तो इन, इन जगहों पर पेड़ भी यूज किए गए हैं जहाँ पर ज़रूरत थी पेड़ों की साढ़े पाँच बज गया है और गार्ड सीटी मार मार के सबको जाने के लिए बोल रहे हैं और अभी ये गुम्बद तो कवर मैंने नहीं कर पाए हैं जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ अगर नहीं भी कर पाया कुछ रह गया तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का ये पार्क इतना बड़ा है कि आप चल चल के थक जाओगे और फिर भी एक दिन में ये पूरा पार्क आप नहीं घूम सकते और मैं पूरा वहाँ से भाग के आ रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि जल्दी पहुँच जाऊँ क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग अभी दिखाई दे रहे हैं
इसके अंदर का व्यू कुछ ऐसा है और ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी की एक चारों तरफ मुँह करके फोटो बनी हुई है और यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है हाँ सुश्री मायावती जी की प्रतिमा का नावरण श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी माननीय लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक पच्चीस छः दो हज़ार नौ को सम्पन्न हुआ और इनके अलावा यहाँ पर बुद्ध जी की प्रतिमा है महात्मा बुद्ध जी की और भी कई संत रविदास जी हैं और ये संत कबीर दास जी हैं तो ऐसे हमारे जो पुराने संत वगैरह हैं उनकी भी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं और ये बेसिकली यहाँ का एक म्यूजियम है इसके आप दरवाजे देखिए और ये ऐसी कुछ इसकी छत है अभी यहाँ पर लाइट नहीं है अगर लाइट होती तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है और आगे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आगे इसको बंद करके रखा हुआ है इस वाले में गौतम बुद्ध जी की एक 27 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी हुई है और भी कुछ ऐसे ही महापुरुषों की प्रतिमाएं इसमें बनी हुई हैं जैसे कि यहाँ पर बना हुआ था सेम ऐसे ही है जैसे ये था बस वहाँ पर बीच में गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री साहब सुश्री मायावती जी की प्रतिमा बनी हुई है मेरे से एक मैडम ने पूछा था कमेंट करके कि इस पार्क में कोई टॉयलेट वगैरह है क्या तो यहाँ टॉयलेट अवेलेबल है पाँच बज गया और ये पार्क बंद हो गया है तो मेहनत बेकार नहीं गई मैंने इस पूरे पार्क को कवर कर लिया है और आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस जगह इस, इस तरह की जगह को कवर करने के लिए क्योंकि ये जो पूरा पार्क है वो लगभग सात एकड़ की जगह में फैला हुआ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें मुझे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ऐस, ऐसे वीडियोस को देखें और यहाँ देखने के लिए आएँ कि लखनऊ में भी इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए कल कोई और वीडियो आएगा तो हाँ हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर इस पार्क के बाहर आपको चिप्स कुरकुरे नमकीन नारियल मोमोस आइसक्रीम ये सारी चीज़ें खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा तो पानी की बोतल तो आप पहले से अपने साथ लेके जाइए क्योंकि वहाँ पे प्यास बहुत लगेगी घूमते वक्त और अगर आप बाहर घूम के आते हैं तो पूरा खाने पीने के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ आके कुछ भी आप खा सकते हैं